Мы все знаем, что йогурты полезны взрослым и детям. Еще мы знаем, что магазинные йогурты иногда могут быть вредны для здоровья. А еще, что в домашних условиях йогурт можно приготовить с помощью йогуртницы. Вот я уже просто запуталась. Разобраться в этой ситуации и научить нас готовить прекрасный, полезный домашний йогурт без йогуртницы научит Таня Литвинова. Она сегодня у меня в гостях. Танюш, ну что? Йогурт – это очень полезно, это быстро, это великолепный завтрак для всей семьи. Быстрый, полезный и вкусный. Йогурт. Це один із найкращих дієтичних продуктів. У середньовічній Європі йогурт був не просто харчовим продуктом, але й засобом народної медицини. Сьогодні найбільше йогурту у світі п'ють фінці. І вони встановили рекорд, адже кожен з них випиває понад 35 літрів йогурту за рік. Вы можете различные варианты с йогуртом придумывать, да, добавлять туда хлопья, варенье, все что угодно. Сегодня я покажу вам, как готовить йогурт без йогуртницы. Честно, у меня есть йогуртница, но я от нее отказалась. Как-то я попробовала сделать в кастрюле, у меня все получилось, и сегодня я поделюсь с вами этим маленьким секретом. Классно. То есть это и быстро, и легко. Будет. Это быстро и легко. Чем домашний йогурт лучше покупного? Во-первых, ты всегда знаешь, что ты туда положил. Насколько он свежий, и э, мы знаем, что йогурт – это очень полезно. Бифидобактерии, ацидофильные бактерии – это очень полезно для желудочно-кишечного тракта и, конечно же, для нашего иммунитета. Что важно знать, когда мы готовим йогурт? Посуда должна быть обязательно стерильной. Перед тем, как мы наливаем молоко в кастрюлю, мы должны убедиться, что она абсолютно чистая. Молоко мы обязательно кипятим. Для того, чтобы там совсем не было вредных бактерий, мы их убиваем. А потом мы заселим наше молоко полезными бактериями. Что важно знать еще? Обязательно вот э, не только кастрюля да, должна быть чистая, и ложка, которую мы будем мешать, она должна быть чистой, то есть ее нужно обдать кипятком. И молоко нужно э, обязательно охладить до температуры 37 градусов. Э, если температура будет немножко выше, то э, бактерии просто не будут там размножаться. Йогурт, он приобретет необходимую консистенцию, но он не будет настолько полезным. Э, как мы можем это проверить? Не у всех на, хозяек на кухне есть градусник кондитерский. Мы просто капаем на руку. В принципе, вот э, давай свою руку, ты поймешь, о чем я тебе говорю. Да? То есть оно немножечко теплое, да. это молоко. Значит, оно э, пригодное для того, чтобы мы могли туда вводить бактерии. Итак, для приготовления домашнего йогурта очень важно, чтобы молоко имело температуру 37-38 градусов и не больше. И да? не больше. То есть сперва мы прокипятили молоко в стерильной чисто вымытой и ошпаренной кипятком кастрюли, остудили до температуры 37 градусов. И... Да. Мы берем закваску. Закваска продается в супермаркетах. Сейчас это очень удобно. Что еще хорошо знать о нашем йогурте? Мы можем еще раз наш йогурт, одну столовую ложку сохранить и использовать в качестве закваски. Это может быть один раз и в течение пяти дней. То есть, если уже больше пяти дней, то закваска не будет такой сильной и крепкой, и не заквасится наш йогурт. Как правильно выбрать бактерии в магазине? Я использую закваску, где написано йогурт или закваска. То есть любая закваска, свежая, которую я вижу, годится. Сейчас достаточно большой выбор. Они продаются в каком виде? Они продаются в больших флаконах, в таких маленьких флаконах. То есть есть их достаточно большой выбор сейчас различных производителей. Выбирайте производителя, который вам нравится, который, которому вы отдаете предпочтение. Это они в сухом виде, да? Это они есть в сухом виде, они есть в жидком виде, они, их, их достаточно большое количество. Инструкция всегда прилагается, то есть вы знаете, как правильно ее разводить, в каких пропорциях. А что ты сейчас делаешь? Я э, добавила туда немножечко молока. Моя закваска в сухом виде находится здесь в флаконе. И э, я ее хорошенечко взбалтываю, чтобы там не было сухих частей. Чтобы закваска распределилась равномерно по всему молоку. Здесь один литр молока и один флакон зак закваски. В принципе, не ошибешься. С математикой здесь все просто. Молоко полностью его растворило. Наши бактерии я добавляю и стерильной вот, чистой ложкой просто его размешиваю. Ничего, ни сахара, ни соли, просто молоко нужной температуры. Производители йогуртниц говорят, что мы можем туда добавлять фрукты, но фрукты мы не ошпарим, ягоды, да, то есть там будут бактерии, Свои. они будут жить. Поэтому э, я предпочитаю сделать йогурт чистым, а потом туда вводить уже в сыром виде ягоды, потому что там сохраняется гораздо больше э, полезных витаминов, чем если бы мы их подвергли печенью либо ошпариванию. И мы не пользуемся йогуртницей, экономим и деньги, 
И я думаю, время или это у нас дольше будет продолжаться? Это будет продолжаться ровно столько времени, сколько и в йогуртнице. Единственное, что я рекомендую выбрать кастрюлю с толстым дном и с плотно закрывающейся крышкой. Для чего? Для того, чтобы поддерживать необходимую температуру. То есть процесс заквашивания будет занимать нас от 6 до 8 часов. И желательно, чтобы температура там сохранялась более длительное время. Сохраним мы тепло при помощи обыкновенной медицинской грелки. То есть Ой, здесь горячая какая вода. красивая она у тебя. Толстое дно, кастрюля будет держать какое-то время температуру. И мы используем обыкновенное шерстяное одеяло. В принципе, ничего нового и не заобрела. Единственное, что вот мы используем здесь вот такую вот медицинскую грелку. Э, какая температура воды в грелке у тебя? Там? Горячая. Чтобы температура держалась более длительное время. Все, мы кладем э, в какое-нибудь место. Я делаю это обычно с вечера на ночь. Закутанное в одеяле. Да. И утром у нас готовый йогурт. Заготовка для йогурта в плотно закрытой кастрюле с толстым дном. Мы поставили ее на грелку с водой нагретой где-то до 70 градусов и закутали в одеяло. И в таком состоянии на 6-8 часов оставили в теплом месте. Да. После 6 часов йогурт можно будет пробовать, но мы не сможем столько ждать. Ну, моя дорогая, все как всегда. Я позаботилась об этом, чтобы ты попробовала, каким все же получается этот йогурт. То есть мы узнаем, какой этот йогурт на вкус прямо сейчас. Но готовила ты вот точно так же, как рассказала. Безусловно. Когда утром вы достанете йогурт из одеяла, когда вы его развернете, обязательно поставьте его в холодильник, чтобы эти бактерии жили подольше. То есть йогурт скиснет, если вы не, этого не сделаете. Особенно так. сейчас в летнее время. То есть он уже готов, просто мы его храним в холодильнике. Да, да, мы его просто храним в холодильнике. Я его достаю уже из холодильника. Даже так, кастрюльки-близняшки. <смех> Смотри, какой он получается. Сейчас я его приготовлю таким способом. Вы можете в данном случае уже экспериментировать на ваш вкус. Мы любим кушать с хлопьями. Я иногда экспериментирую вот с таким вот печеньем. То есть э, приготовлю двумя способами, которыми обычно это делаю с утра для своих любимых. Печенюшки. Печенюшки и хлопья. Слушайте, какой питательный завтрак. Йогурт, в котором мы абсолютно уверены, что он полезный, и я думаю, что вкусный. Плюс хлопья и любимое печенье. Для ребенка это сплошное удовольствие. Да. Можно использовать э, мюсли злаковые, можно добавлять туда орешки, ну все что угодно. Варенье различные. Сейчас у нас вот ягода, сезон летний, поэтому... Э, вот, видишь, какой он густой получается и плотный. Настоящий йогурт. Да, и полезный, и свежий. И быстро. Вот что мне еще очень понравилось, это что столовую ложку этого йогурта мы в течение пяти дней один раз можем использовать в качестве закваски, да? Да. Что рекомендуют производители заквасок и йогуртниц? Они говорят о том, что если мы используем молоко длительного хранения, то мы не обязательно его кипятим, мы просто доводим его до нужной температуры и туда вводим закваску. Если же мы используем молоко с коротким сроком хранения, то мы обязательно его кипятим. Это тоже нужно знать, это нюанс такой. Ну, наверное, нужно убедиться, что это настоящее качественное молоко, да? Конечно. Молоко, мы его закипятим, мы увидим, что оно не прокисшее, что оно свежее. Я немножечко меда туда кладу, можно варенье там любое. Да, а то хочешь. я что-то переживала. Думаю, йогурт не сладкий, а я люблю сладенькое. Можно мед, можно, можно мед. в крайнем случае даже сахар добавить. Можно сахар, можно взбить его с сахарной пудрой, сделать такой коктейль йогуртовый с ягодами. Все что угодно. Вот сегодня у нас такой вот слоеный пирог получится с тобой. Ну что, пришло время попробовать домашний йогурт, который мы приготовили без йогуртницы. Из полезных продуктов. Я хочу узнать, насколько он вкусный. Очень легкий и нежный вкус. Вот не сравнишь с магазинным. Потому что он натуральный. Да. И вот это как-то сразу ощущается. Может быть, потому что я видела весь процесс. И вы, я надеюсь, тоже запомнили, как мы готовили домашний йогурт. Для приготовления домашнего йогурта без йогуртницы мы взяли молоко, вскипятили его и остудили до температуры 37-38 градусов. На 1 литр молока добавили одну порцию закваски. После этого молоко в кастрюле с плотно закрытой крышкой поставили на грелку с водой, разогретой до 70 градусов, и закутали одеялом. Йогурт оставили готовиться на 6-8 часов в теплом месте.